Dávidot és a családját úgy 30 éve ismerem. Dávid egy jó barátom unoka öccse, súlyosan autista, 37 éves, nem beszél, és nagyon nehéz vele kapcsolatba kerülni. Az egyik kényszeres tevékenység, amit Dávid csinálni szokott, az, az hogy szappanokat kapar a körmeivel. Nem tudjuk, hogy miért teszi, azt se tudjuk, hogy mikor és miért hagyja abba. Annyit tudunk, hogy naponta elmennek a boltba, választ egyet magának, és kezelésbe veszi. Azt is tudjuk, hogy ez a tevékenység megnyugtatja. A 20 éves kora óta kapargatja a szappanokat, és amikor először láttam ilyet, akkor azonnal elkértem egyet. Akartam, hogy legyen a közelemben egy ilyen tárgy. A vájatok, amiket a körmével kapar, azok ilyen éles szélű vájatok, és valahogy úgy éreztem, hogy ezekbe a vájatokba egy belesűrűsödnek egy, egy, egy számomra ismeretlen világnak a késztetései, erővonalai. Akkor ezzel az egyel voltam itthon, és aztán körülbelül öt évvel ezelőtt, amikor újra meglátogattam őket, akkor kiderült, hogy hogy összegyűjtik a szappanokat, de időről időre elviszik egy autista lakó otthonba, hogy az ott élők használják ezeket a szappanokat. Viszont ami éppen akkor otthon volt, azt nekem adták, mert látták az érdeklődésemet, megmutatták, hogy egy ágynemű tartóban tárolják őket, és ott gyűlnek az acskókban, és akkor ezt nekem adták, így kerültek hozzám a tárgyak. Kirakosgattam egyesével, leporolgattam róluk a szappan morzsalékot, sorszámmal láttam el őket, dokumentáltam őket. Az illatuk az betöltötte a légteret. Ki akartam őket pótolni, vissza akartam állítani a szappanok eredeti állapotát. Nem egy elképzelt, tökéletes világot akarok így helyrehozni, nem egy elképzelt, vagy nem egy vélt, helyes, állapotot akarok így visszaállítani, hanem egyesével akartam ezekkel a vájatokkal valahogy kapcsolatba kerülni, szóval manuálisan akartam én is foglalkozni ezekkel a tárgyakkal, a vájatokat így megvizsgálgatni, és egyesével dönteni arról, hogy melyik alkalmas arra, hogy kezdjek vele valamit vagy sem. Begyógyítom tulajdonképpen a szappanokat, kitöltöm a hiányzó formákat, és ehhez, az, ehhez betont használok. Szappanhoz képest nagyon erős kontrasztban van a beton, emiatt ragaszkodtam hozzá, bár tudtam, és egyre inkább a kísérletek során meg is tapasztaltam, hogy összeférhetetlen anyag a beton és a szappan, a gyakorlatban, a szobrászatban forma elválasztóként használják. Tehát, hogyha a szappan a betonba keveredik, vagy hozzáér, akkor feloldódik, akkor megakadályozza a kristályszerkezet kialakulását. Úgyhogy teljesen... Tehát azt kellett megoldani, hogy amikor beleöntöm a vájátokba a betont, akkor ne találkozzon tulajdonképpen a két anyag. Mindegyikről tárgyfotót készítettem, ami egy, tehát önmagában az már absztrahál valamilyen módon, elveszít valamit a tárgya a jellemző tulajdonságaiból, nem lesz illata többet a fotón, és a színeit is elveszíti, mert ezek fekete-fehér fényképek, úgyhogy valahogy egy ilyen egységes ö, állapotba kerül az abstrakció révén. Az egész anyagnak az a címe, hogy D365 napja. Ezeket az időciklusokat azért tartottam fontosnak, mert, mert ezt a végáthatatlan folyamatot, amit ez a kényszeres cselekvés jelent, ezt, ezt úgy tagolja az idő, az idő egységek úgy tagolják, hogy... hogy hogy van elejük, van végük, és mégis vissza, visszatérnek önmagukba, és nem feltétlenül kényszerítenek minket arra, hogy meghatározzuk a végét. Ez egy ismeretlen világ, amire, amire nincs rálátásom, és nem is áltatom magam azzal, hogy, hogy, hogy lehet. De, de a Dávid szapanyai mégis felkinálnak valamit, valami kapaszkodó. Ez az idő, 
és ez a manuális kapcsolat, amit a Dávid tárgyaival eltöltök, az tulajdonképpen helyettesíti azt a kapcsolatot, amit nem tudok vele kialakítani személyesen. A köznapi valósághoz és a jelenhez szeretek kapcsolódni, vagy akarok kapcsolódni, és egyáltalán nem önkifejezni akarok a munkáimmal, hanem megérteni olyan dolgokat, közelebb kerülni olyan dolgokhoz, amik, amik, amik érdekelnek. Ami nagyon foglalkoztat, és ami, ami talán jellemző a munkáimra, az a, a monoton ismétlődésekből kibomló történés, vagy a, a, a monoton szekvenciákon belüli apró ö, változások, elmozdulások, a, ezeknek a megragadása. Ö, ez azt hiszem, hogy jellemző a munkáimra, ilyen mondjuk például a lépésről lépésre sorozat, amikor egy, ö, egy folyamatot követtem végig a benne lévő radikális változásokat, vagy, vagy a néhány fotogramot említhetnék, a prizmagörgetést, vagy a dominó hatást. Inspirálnak, mások által értéktelennek tartott tárgyak, akár kidobásra ítéltek is, mert hogy ezek a korunk, olyan jellemző termékei többnyire, amelyek akár jelenségek is lehetnek, a korunkra jellemző dolgok, amik abszolút eltűnnének anélkül, hogy valaki észrevenné őket, és így az észrevevés révén próbálok valahogy jelentőséget adni nekik, vagy jelentést adni nekik. Tehát ezek tulajdonképpen talált tárgyaknak is minősíthetők ilyen módon. Az egész újra hasznosított sorozat az például így indult. Dávid szappanyai is tulajdonképpen ö, ilyen talált tárgyak részben, tehát abban az értelemben mindenképpen, hogy, ö, hogy készen kaptam egy anyagot, amihez viszonyulni kellett, és amiben pont az a lényeg, hogy, hogy, ö, hogy valamit kezdek velük. A tárgyfotókból és a kiegészített szappanokból szeptemberben egy kiállítást rendezünk az Inda Galériában. Egy, egy installáció keretében fogjuk bemutatni ezt az anyagot.